Natale, ma questa pianta meravigliosa che sembra, io da lontano l'avevo scambiata per un melograno, perché sembrava proprio addirittura con i melograni, col fiore del melograno attivo. Che cosa, che cosa, che cos'è questa meraviglia? Allora, questa è una leguminosa, si chiama eritrina e sembra un fagiolo, se tu guardi le foglie addirittura, vedi, sembrano foglie di fagiolo. Noi pensiamo sempre alle leguminose, i fagioli, le fave, i piselli, come piante annuali, piante erbacee. Questa invece, invece è sono, arborea. Questa è arborea, molte leguminose sono arboree. Sono arboree. Perché sono importanti? Perché queste piante hanno duplice funzione, anzi triplice possiamo dire, la prima ornamentale, come in mm -hmm. questo caso. Okay. La seconda, per esempio, nei paesi tropicali, perché dove fanno la coltivazione del caffè, siccome il caffè ama l'ombra, allora devono trovare degli alberi che possono proteggerli un po' dall'inizio. E, e fare anche da doppio impianto culturale, perché così l'impianto culturale arboreo più alto protegge la, dalla semiondra sotto. Esattamente, quindi eh, produce diciamo, questo effetto ombreggiante, ma soprattutto fertilizza il terreno, perché ah. come tutte le leguminose noi sappiamo che vivono in simbiosi con dei microorganismi, per cui fertilizzano il terreno, cioè apportando quelle sostanze necessarie perché in genere dove coltivano il caffè è difficile accedere con i mezzi meccanici, quindi certo. portare dei concimi, eccetera. E quindi in questo e caso ci pensa, pensa la natura tipo... ci pensa perché invece di inquinare il terreno con i concimi ma che chimici, ma certo che la natura è una, è, è una cosa, e è fa una cosa veramente, veramente meravigliosa, veramente meravigliosa il fatto che la natura ci offra queste, queste perle, queste meraviglie.